வணக்கம் இது தமிழ் வழி வேதியல் புறப்பரப்பு வேதியல்ல இந்த பாடத்தின் தொடர்ச்சியாக பரப்பு கவர்தலோட வகைகள் மற்றும் இந்த பரப்பு கவர்தலை பாதிக்கக்கூடிய காரணிகள் இதை பத்தி தான் நம்ம இந்த வீடியோல பார்க்க போறோம் சரியா முதல்ல பரப்பு கவர்தலின் வகைகள் இப்ப பரப்பு கவர்தலை நம்ம ரெண்டு வகையா பிரிக்கலாம் சரி எதன் அடிப்படையில இதை நம்ம ரெண்டு வகையா பிரிக்கிறோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த பரப்பு கவர்தல்ல இரண்டு பொருள்கள் ரொம்ப முக்கியமானது இல்லையா ஒன்னு வந்து பரப்பு பொருள் இன்னொன்னு வந்து பரப்பு கவர் பொருள் இந்த இரண்டு பொருள்களுக்கும் இடையில இருக்கக்கூடிய பிணைப்பு அல்லது விசையானது எப்படியாப்பட்டது எத்தன்மை வாய்ந்தது அப்படின்றத வச்சு அதன் அடிப்படையில இந்த பரப்பு கவர்தலை ரெண்டு வகையா பிரிச்சிருக்காங்க ஒன்னு வந்து இயர் புறப்பரப்பு கவர்தல் மற்றொன்று என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா வேதி புறப்பரப்பு கவர்தல் ஸோ ரெண்டு வகையா நம்ம பிரிக்கிறோம் அப்ப இந்த பெயர்ல தெரிஞ்சிருது எதன் அடிப்படையிலன்ட்டு அப்ப இந்த பரப்பு பொருளுக்கும் அதன் மீது கவரப்படும் பரப்பு கவர் பொருளுக்கும் இடையே உள்ள விசை சரியா ஒரு சாதாரண வாண்டர்வால்ஸ் விசையாகவோ வாண்டர் வால்ஸ் விசையாகவோ அல்லது இருமுனை 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 இடையீட்டு விசையாகவோ அல்லது சிதைவு விசைகளாகவோ பாருங்க நான் எழுதுற எல்லாமே ரொம்ப வலிமை குறைந்த விசைகள் விசைகளாகவோ இருந்துச்சுன்னா அந்த புறப்பரப்பு கவர்தலை நம்ம இயர் புறப்பரப்பு கவர்தல்னு சொல்லுவோம் பிகாஸ் இது எல்லாமே வலிமை குறை குறைந்த விசைகள் அப்ப இந்த இயர் புறப்பரப்பு கவர்தல் ஒரு வலிமை குறைவான பரப்பு கவர்தலா நம்ம எடுத்துக்கிறோம் அதனாலதான் இங்க பரப்பு கவர்தல் வெப்பம் கூட குறைவாதான் இருக்கும் பரப்பு கவர்தல் ஏன்னா எப்பவுமே பரப்பு கவர்தல் நிகழறப்ப அங்க பரப்பு கவர்தல் வெப்பம் இருக்கும் இல்லையா இந்த வெப்பம் வந்து பாத்தீங்கன்னா இங்க குறைவா இருக்கும் சரியா சோ அதனால இது குறைந்த வெப்பநிலையில தான் நடக்கும் அதிகமான வெப்பநிலையில இந்த பரப்பு கவர்தல் வந்து நடைபெறுவதற்கு ரொம்ப கடினமாக தான் இருக்கும் சரியா வெப்பம் அதிகமாக அதிகமாக இயற்புறப்பு கர பரப்பு கவர்தலானது குறைந்து விடும் ஸோ இதெல்லாம் தான் வந்து இயற்புறப்பரப்பு கவர்தலை பத்தி இப்போ எடுத்துக்காட்டா என்ன சொல்லலாம்னா மைக்கா மீது மைக்கா மீது என் டு வாயு பரப்பு கவர்தல் அல்லது கரியின் மீது அமோனியா பரப்பு கவரப்படுதல் ஸோ இதெல்லாமே வந்துட்டு இயற் புறப்பரப்பு கவர்தல் சரியா இப்போ வேதி புறப்பரப்பு கவர்தல் இப்ப நான் வேறுபாடு பத்திலாம் சொல்லலை நான் இதெல்லாமே சொல்லி முடிச்ச பிறகு உங்களுக்கே வந்து வேறுபாடு என்ன அப்படிங்கிறது தெரிய வந்துடும் ஸோ வேதி புறப்பரப்பு கவர்தல் அப்படின்னா இது வலிமை குறைவுன்னோடனே உங்களுக்கு தெரியும் இது ஒரு வலிமை மிக்க பரப்பு கவர்தலா இருக்கும் அப்ப வலிமை மிக்கதா இருக்கணும்னா அங்க கண்டிப்பா ஒரு பிணைப்பு அதாவது வேதி பிணைப்புகள் வருது அப்ப என்னன்னா இந்த பரப்பு பொருளுக்கும் பரப்பு கவர் பொருளுக்கும் இடையில் என்ன இருக்கு வேதி பிணைப்பு இருக்கும் இந்த வேதி பிணைப்பு வலுவான வேதி பிணைப்பா இருக்கும் அப்ப இங்க பரப்பு கவர்தல் நடக்கிறப்ப எவ்வளோ நிறைய ஆற்றல் வந்து வெப்பமா வெளிப்படும் கிட்டத்தட்ட நானூறு கிலோ ஜூல் பர் மோல் ஆற்றல் வந்து வெப்பமா உமிழப்படுதுன்னு கண்டுபிடிச்சிருக்கிறாங்க சரியா சோ வலிமை மிக்கது வலுவான வேதி பிணைப்புகளால் அந்த அந்த பரப்பு கவர்தல் இருக்கு 
அங்கே ஏறத்தாழ நானூறு கிலோ ஜூல் பர் மோல் ஆற்றல் வெப்பமாக வெளிவிடப்படுது இப்போ பார்த்திங்கன்னா உலோகங்களின் மீது வாயுக்கள் பரப்பு கவரப்படுதல் எல்லாமே இந்த வேதி புறப்பரப்பு கவர்தல்களுக்கு எடுத்துக்காட்டு இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஓட்டு வந்து நிக்கல் மேலே இல்லை ஓட்டு வந்து டங்ஸ்டன் மேலே இல்லை ஹைட்ரஜன் வந்து நிக்கல் மேலே ஸோ இந்த மாதிரி உலோகங்கள் மீது வாயுக்கள் பரப்பு கவரப்படுதல் வந்து இந்த வேதி பர வேதி புறப்பரப்பு கவர்தலுக்கு எடுத்துக்காட்டாக இருக்கு சரியா இப்ப அடுத்தபடியா பரப்பு கவர்தலை பாதிக்கும் காரணிகள் இதை நம்ம பார்க்க போறோம் நான்கு காரணிகள் இருக்கு இந்த நான்கு காரணிகளும் பரப்பு கவர்தல வெகுவாக பாதிக்கும் சோ அதுல முதல் காரணி யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா பரப்பு பொருளின் தன்மை பரப்பு பொருள்னா என்னது எந்த பொருள் மேல பரப்பு கவர்தல் நிகழ்தோ அதுதான் பரப்பு பொருளின் பரப்பு பொருள் இங்க பரப்பு பொருளின் தன்மை அப்படின்னு எதை சொல்றாங்கன்னா இப்போ ஒரு திண்ம பொருள் இருக்குன்னு வச்சுப்போமே இப்ப இந்த திண்ம பொருள் மோ மேல ஒரு வாயு வந்து பரப்பு கவரப்பட போகுது அப்ப இந்த திண்ம பொருளோட ஏரியா அதாவது பரப்பு அதிகமா இருந்துச்சுன்னா கவரப்படுற பொருளும் அதிகமா கவரப்படும் சரியா இப்ப பரப்பு குறைவா இருந்தா பரப்பு கவரப்படும் பொருளோட அளவும் குறைவா இருக்கும் அதனால முதல் பாயிண்ட் என்னன்னா பரப்பு பொருளின் தன்மை இப்ப ஒரு இப்ப கரியே இருக்குன்னு வச்சுப்போமே கறி பல்கா இருக்கு இப்ப இந்த கரிய வந்து மொத்தமா வச்சிருக்கோம் அப்ப அது மேல இருக்க பரப்பு வந்து கம்மியா இருக்கும் அதே கறிய நம்ம பீஸ் பீஸா ஆக்குறோம் பீஸ் பீஸா ஆக்குறப்ப ஒரு ஒரு துண்டோட அந்த கறி துண்டோட பரப்பும் அதிகமா இருக்கும் நம்ம துண்டு துண்டா ஆக்குறதுனால அப்ப வந்து ஒரு வாயு போய் பரப்பு கவரப்படுதுன்னா நிறைய வாயு வந்து பரப்பு கவரப்படும் சரியா ரைட் அப்ப அதுதான் பரப்பு பொருளின் தன்மை ரெண்டாவது வந்து என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா பரப்பு கவர் பொருளின் தன்மை பரப்பு கவர் பொருள் இப்ப பரப்பு கவர் பொருள்னா யாரு எந்த பொருள் எல்லாம் பரப்பு கவரப்படுகிறதோ அதெல்லாம் பரப்பு கவர் பொருள் ஒரு பரப்பு பொருள் மேல எது வந்து பரப்பு கவரப்படுகிறதோ அது பரப்பு கவர் பொருள்னு நம்ம சொல்றோம் இல்லையா இப்ப வந்து அப்படி பாத்தீங்கன்னா வாயுக்கள் எல்லாத்தையுமே நம்ம சொல்லலாம் இப்ப இந்த வாயுக்கள்னு சொல்றப்ப இந்த வாயுக்கள்ல நம்ம ரெண்டு வகையா பிரிக்கலாம் சரியா ஒன்னு வந்து எப்படின்னா ஹைட்ர ஹைட்ரஜன் ஆக்சிஜன் நைட்ரஜன் சரியா இந்த மாதிரி வாயுக்கள் ஒரு கேட்டகரி ஹைட்ரோக்ளோரிக் இதோட இந்த வாயு அமோனியா கார்பன் டைஆக்சைடு சல்ஃபர் டைஆக்சைடு இந்த மாதிரி வாயுக்களை ஒரு விதமாக பிரிக்கலாம் ரெண்டுமே வாயுக்கள் இதுவும் இது எல்லாமே வாயு நிலையில தான் இருக்கு இதுவும் வாயு தான் ஆனால் இது எல்லாத்தையுமே நம்ம நிரந்தர வாயுக்கள்னு சொல்கிறோம் ஏன் இது நிரந்தர வாயு அது நிரந்தர வாயு இல்லையா அப்படின்னா இந்த வாயுக்களை நம்மால் கொஞ்சம் எளிதாக இதை நீர்மமாக ஆக்க முடியும் சரியா ஆனால் இந்த வாயுக்களை நீர்மமாக்குவது ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம் காரணம் என்னன்னா ஒரு குறிப்பிட்ட வெப்பநிலையில இந்த வாயுக்கள் நீர்மமாக மாறக்கூடிய தன்மை உண்டு அந்த வெப்பநிலைய நம்ம என்ன சொல்வோம்னா நிலை மாறு வெப்பநிலைன்னு சொல்வோம் அப்ப நிலை மாறு வெப்பநிலைனா எந்த வெப்பநிலையில ஒரு வாயுவானது நீர்மமா மாறுதோ அது நிலை மாறு வெப்பநிலை இப்போ நைட்ரஜன் இருக்கு நைட்ரஜனை நம்ம நீர்மமா வேணும் அப்படின்னா பாருங்களேன் நைட்ரஜன் வாயு அப்ப நைட்ரஜன் வாயுவை நம்ம ஈஸியா நீர்மமா ஆக்கிட முடியுமா நம்ம என்ன பண்ணணும் அதுக்கு நிறைய அழுத்தத்தையும் ரொம்ப குறைஞ்ச வெப்பநிலையும் கொடுத்தாதான் இந்த வாயுக்கள்லாம் என்னவாகும் நீர்மமா ஆகும் ஆனா இந்த வாயுக்களுக்கு வந்து அது ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டன்றதுனால தான் அது என்னன்னு சொல்றாங்க நிரந்தர வாயுக்கள்னு சொல்றாங்க அப்ப இந்த நிலை மாறு வெப்பநிலை இருக்குல்ல இது வந்து இதுக்கு ரொம்ப குறைவாக இருக்கு சரியா இதுக்கு வந்து அதிகமா இருக்கு அப்ப வெப்பம் குறைய குறைய வெப்பநிலை குறைய குறைய அதை அடைவது லோ டெம்பரேச்சர் இல்லையா மைனஸ்ல போயிட்டு இருக்கும் அதை அடையிறது கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்கும் இது வந்து கொஞ்சம் அதிகமா இருக்கு ஸோ இந்த மாதிரி நிலை மாறு வெப்பநிலை அதிகமாக இருக்கக்கூடிய எளிதில் நீர்மமாக மாறக்கூடிய வாயுக்கள் 
இந்த பரப்பு கவர்தலில் எளிமையாக நடக்கும் புரியுதா இந்த வாயுக்கள் எல்லாம் எளிதாக பரப்பு கவர்தலில் ஈடுபடும் ஆனால் இந்த நிலை மாறு வெப்பநிலை குறைவாக இருக்கக்கூடிய இந்த நிரந்தர வாயுக்களான ஹைட்ரஜன் ஆக்சிஜன் நைட்ரஜன் இது எல்லாமே பரப்பு கவர்தலில் அந்த அளவுக்கு வேகமாக கவரப்படாது மிக மிக மெதுவாக தான் பரப்பு கவர்தலில் ஈடுபடும் புரியுதா ஸோ பரப்பு கவர் பொருளோட தன்மையை பொறுத்து யாரு விரவுதல்ல அதாவது பரப்பு கவர்தல்ல நல்லா கவர முடியும் குறைவாக கவர முடியும்னு சொல்லலாம் ஸோ இந்த கொஷின் இது இந்த பாயிண்ட்டை பேஸ் பண்ணி நமக்கு டூ மார்க் வரலாம் எப்படி வரலாம் ரெண்டு வாயுவை கொடுத்துடலாம் இப்போ ஹைட்ரோக்ளோரிக் அமிலம் நைட்ரஜன் இப்போ கரியின் மீது ஹைட்ரோக்ளோரிக் அமிலம் மிக விரைவாக பரப்பு கவரப்படுகிறது ஆனால் நைட்ரஜன் பரப்பு அவ்வாறு கவரப்படுவதில்லை காரணம் என்ன தோ இதுதான் காரணம் சரியா இல்லை இதுலேயே ரெண்டு பேரை இப்போ அமோனியாவும் இதில் ஒரு புக் பேக் கொஷின் அதான் நினைக்கிறேன் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் அமோனியாவையும் கார்பன் டை ஆக்சைடையும் கம்பேர் பண்ணியிருப்பாங்க அப்போ அது வந்து அப்போ எப்படி சொல்லணுன்னா இப்போ அமோனியா கார்பன் டை ஆக்சைடு ரெண்டுத்தையும் கொடுத்துட்டு இந்த ரெண்டுத்தில் யார் வந்து வேகமாக நிறைய பரப்பு கவரப்படும் அப்படின்னு கேட்குறாங்க இல்லையா புக் பேக் கொஷின் இது இப்போ அமோனியா இருக்கு சிஓட்டு இருக்கு அப்போ ரெண்டுத்தையும் கம்பேர் பண்ணணும் அப்போ ரெண்டுத்தோட நிலை மாறு வெப்பநிலையை கம்பேர் பண்ணுறப்ப அந்த நிலை மாறு கிரிட்டிக்கல் டெம்பரேச்சர்னு இங்கிலீஷில் சொல்லுவோம் டிசி இதுக்கு தான் அமோனியாக்கு தான் அதிகம் தென் கார்பன் டை ஆக்சைடு ஸோ இது ஒரு பாயிண்ட்டு ரெண்டாவது இந்த அமோனியாவில் தான் இந்த ஹைட்ரஜனுக்கும் இன்னொரு ஒரு ஒரு அமோனியாக்கும் நடுவில் ஹைட்ரஜன் பிணைப்புகள் இருக்கு செகண்ட் பாயிண்ட்டு தேர்ட் பாயிண்ட் பார்த்தோம்னா இந்த வாண்ட்ரவால்ஸ் ஃபோர்ஸ் வந்து வாண்ட்ரவால்ஸ் அந்த அந்த வாண்ட்ரவால்ஸோட அந்த கவர்ச்சி விசை அமோனியால தான் அதிகமாக இருக்கு ஆனால் கார்பன் டை ஆக்சைடில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த இருமுனை இருமுனை இடையீடு வலிவு குறைந்த இருமுனை இருமுனை இடையீடுகள் தான் இந்த கார்பன் டை ஆக்சைடில் இருக்கிறதுனால கார்பன் டை ஆக்சைடை விட அமோனியா தான் அதிகமாக பரப்பு கவரப்படும் புரியுதா ஸோ இதை வந்து ஒரு புக் பேக் கொஷினில் கேட்டிருக்காங்க ஸோ இதெல்லாம் தான் ஆன்சர் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்து நம்ம தேர்ட் பாயிண்ட் என்னென்னு பார்த்துடலாம் மூன்றாவது பாதிக்கும் காரணி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அழுத்தம் இப்போ இந்த அழுத்தம்னு வர்றப்ப நம்ம ரெண்டு பேரை கம்பேர் பண்ணணும் யார் ரெண்டு பேருனா இந்த இயர் புறப்பரப்பு கவர்தல் இயர் புறப்பரப்பு கவர்தலையும் வேதி புறப்பரப்பு கவர்தலையும் நம்ம கம்பேர் பண்ணியாகணும் இப்போ அழுத்தம் அதிகமாக அதிகமாக இந்த இயர் புறப்பரப்பு கவர்தல் ஃபுல்லாக குறைஞ்சிரும் அழுத்தம் அதிகமாக அதிகமாக இது அழுத்தம் சரியா இயர் புறப்பரப்பு கவர்தல் என்ன ஆகிடும் குறைஞ்சிரும் இங்கே வேதி புறப்பரப்பு கவர்தலில் பார்த்தீங்கன்னா சாரி இது வந்து அழுத்தம்க்கு இல்லை நான் சொன்னது வந்து வெப்பநிலைக்கு அடுத்தது நம்ம எதை பார்க்க போகிறோம் வெப்பநிலையை பார்க்க போகிறோம் அப்போ வெப்பநிலை அதிகரிக்க அதிகரிக்க சரியா மூன்றாவது ஃபேக்டர் வந்து மூன்றாவது காரணி என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா வெப்பம் வெப்பநிலை அதுவும் ஒரு குறிப்பிட்ட வெப்பநிலையில் அந்த செறிவை பொறுத்ததுன்னு கூட சொல்லலாம் இப்போ வெப்பநிலையை அதிகமாக்க அதிகமாக்க இந்த இயர் புறப்பரப்பு கவர்தல் என்னாகும் குறைஞ்சிரும்னு சொல்லலாம் சரியா ஆனால் வேதி புறப்பரப்பு கவர்தல் பார்த்தீங்கன்னா வெப்பநிலையை அதிகமாக்க அதிகமாக்க இது வந்து வெப்பநிலை அதிகமானோன்னு இதுவும் அதிகமாகும் இந்த இந்த வேதி புற பரப்பு கவர்தல் வந்து அதிகமாகும் ஃபஸ்ட்டு அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் நேரம் கழிச்சு பார்த்தீங்கன்னா குறைஞ்சிரும் அப்போ அதுவே ஒரு கேள்வி நமக்கு ஏன் வந்து வேதி புறப்பரப்பு கவர்தல் வெப்பநிலையை அதிகரிக்கும் பொழுது முதலில் அதிகரித்து பின்னர் குறைகிறது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நமக்கு தெரியும் வேதி புறப்பரப்பு கவர்தல்னா அங்கே வேதி பிணைப்பு உண்டாகுதுன்னு தெரியும் இல்லையா வேதி பிணைப்பு உண்டாகும் இப்போ எப்பவுமே வேதி பிணைப்பு உண்டாகும்னா அங்கே கொஞ்சம் ஆற்றல் தேவைப்படும் ஏன்னா கிளர்வுறு ஆற்றல் இருந்தால் தான் வேதி பிணைப்பு அந்த கிளர்வுறு ஆற்றல் அளவுக்கு இந்த மூலக்கூறுகளுக்கு அதாவது பரப்பு கவரப்படும் மூலக்கூறுகளுக்கு கொஞ்சம் ஆற்றல் இருந்தால் தான் அந்த வேதிப்பிணைப்பை உண்டாக்க முடியும் 
இன்னொன்று அந்த கிளர்வுரு ஆற்றலை க்ராஸ் பண்ண முடியும் அப்போ அந்த ஆற்றல் அதுக்கு எங்கேருந்து கிடைக்கும் நம்ம இப்போ இந்த மாதிரி சூழ்நிலையில் நம்ம வெப்பப்படுத்துகிறோம் அப்போ வெப்பத்தின் இந்த வெப்ப ஆற்றலின் ஒரு பகுதியானது என்ன ஆகணும்னா இந்த வேதிப்பிணைப்பை உண்டாக்குறதுக்கு ஃபஸ்ட்டு பயன்படுது அப்போ என்ன ஆகுது அங்கே இருக்க மூலக்கூறுகள் இந்த நம்ம கொடுக்குற வெப்ப ஆற்றலை பயன்படுத்திக்கிட்டு கிட கிட கிடனு பரப்பு கவரப்படுது அதனால் முதல்ல கொஞ்சம் நம்ம வெப்பப்படுத்தின உடனே இந்த வேதி புறப்பரப்பு கவர்தல் கவர்தல் வந்து கொஞ்சம் வேகமாக நடக்குது அதனால் இன்க்ரீஸ் ஆகுது வெப்பமாக அதிகமாகுது அப்புறம் ஆல்மோஸ்ட் எல்லாமே வந்துட்டு என்ன ஆகிடும் பரப்பு கவரப்படுறோம் நம்ம மேலேயும் நம்ம இப்போ வந்து வெப்பநிலையை அதிகமாக்குறப்ப என்ன ஆகும் அங்கே பரப்பு கவர போட்ட பொருள்கள் எல்லாமே அந்த பரப்பை விட்டு நீங்கிவிடும் அப்போ பரப்பு கவர்தல் என்ன ஆகிடும் குறைஞ்சிரும் சரியா அப்போ அங்கே வந்து என்ன அது பரப்பு நீக்கம் நிகழும் எப்போ ரொம்ப அதிகமான வெப்பநிலையில் இந்த பரப்பு கவரப்பட்ட பொருட்கள் பரப்பு நீக்கம் நடைபெறதுனால அங்கே வேதி புற பரப்பு கவர்தல் குறையும் புரியுதா இதுவுமே ஒரு தனி தனிப்பட்ட கேள்வியாக கேட்கலாம் என்ன எப்படி கேட்கலாம் ஒரு வெப்பநிலையை அதிகரிக்கும் போது வேதி புறப்பரப்பு கவர்தல் முதலில் அதிகரித்து பின்னர் ஏன் குறைகிறது காரணம் என்னது முதல்ல பரப்பு கவர்தல் நடக்கணும் என்ன பரப்பு கவர்தல் வேதி புறப்பரப்பு கவர்தல் நடக்கணும் அப்போ அந்த மூலக்கூறுகள் அந்த பரப்பின் மீது கவரப்படுவதற்கு ஒரு வேதி பிணைப்பை உண்டாக்க போகுது இல்லையா அப்போ வேதி பிணைப்பை உண்டாக்கணும்னா அதுக்கு கொஞ்சம் ஆற்றல் தேவைப்படுது அப்போ அந்த ஆற்றலை அது எங்கேருந்து எடுத்துக்குது இந்த வெப்பநிலையை நம்ம அதிகரிக்கிறப்ப அந்த வெப்ப ஆற்றலை எடுத்துது அப்போ அதுக்கு வெப்ப ஆற்றல் கிடைக்கிறதுனால அங்கே கடகடன்னு பர அந்த பரப்பு கவர்தல் நடக்குது அதனால் முதல்ல பரப்பு கவர்தல் அதிகமாகுது அப்புறம் பரப்பு கவர்தல் முடிஞ்ச உடனே கொஞ்சம் நேரம் கழித்து நம்ம இன்னுமே வெப்பநிலையை அதிகரிச்சிக்கிட்டே இருக்கோம் அப்போ கவரப்பட்ட பொருட்கள் அந்த பரப்பை விட்டு நீங்குகின்றன அங்கு பரப்பு நீக்கம் நிகழ்கிறது புரியுதா அதனால் பர பரப்பு நீக்கம் நிகழ்துன்னா கவரப்பட்ட பொருள் எடையை வந்துச்சுன்னு அர்த்தம் அப்போது பரப்பு கவர்தல் குறைஞ்சி போயிடுது இல்லையா இப்போ இது வந்து வெப்பநிலை அதிகரிக்க அதிகரிக்க இந்த இயர் புற பரப்பு கவர்தலில் என்ன ஆகுதுன்னா குறைகிறது காரணம் என்னென்னா அந்த பரப்பின் மீது அந்த பொருளால் கவரப்பட முடியாமல் போயிடும் எப்போ நம்ம வெப்பநிலையை அதிகமாக்குறப்ப அதனால் இங்கே வந்து குறைஞ்சிரும் சரியா அடுத்தது கடைசி காரணி அழுத்தம் அழுத்தத்தின் விளைவு விளைவு இப்ப பாருங்க இதே இந்த இதே இயர் புறப்பரப்பு கவர்தல் என்ன ஆகுதுன்னு பார்ப்போம் இது இயர் புறப்பரப்பு கவர்தல் தான் இல்லையா அப்ப பரப்பு இப்படி இருக்குன்னா சரியா இது மேல அந்த பொருள் வந்து கவருது இப்ப நம்ம அழுத்தத்தை அதிகமாக்குறோம் அப்ப அழுத்தத்தை அதிகமாக்குறப்ப என்ன ஆகுது அந்த கவரப்படும் பொருள்கள் இன்னும் கொஞ்சம் பலவந்தமா போய் அந்த பரப்பின் மீது கவரப்படுற மாதிரி ஒரு சூழ்நிலை உருவாயிடும் அப்ப அழுத்தத்தை அதிகரிக்கும் போது இயர் புறப்பரப்பு கவர்தலும் அதிகமாக தான் ஆகும் புரியுதா இப்போ வாயு இங்கே இருக்குன்னு வச்சுப்போம் வாயு இருக்குது இந்த இந்த பரப்பின் மீது கவரப்பட போது நம்ம அழுத்தத்தை அதிகமாக்குறோம் அப்போ இன்னும் நெருக்கமாகும் இன்னும் அந்த பரப்பை போய் கிட்ட போகும் தொடும் அப்போ பரப்பு கவர்தல் அதிகமாகிறதுக்கு வாய்ப்புண்டு ஆனால் இந்த வேதி பிணைப்பில் அந்த மாதிரி வேதி புறப்பரப்பு கவர்தலில் அந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலை இல்லை வேணா என்ன பண்ணும் நம்ம அழுத்தம் அதிகரிக்கிறப்ப கொஞ்சம் ஸ்லோவாக நடக்கிற புறப்பரப்பு கவர்தல் கொஞ்சம் ஸ்பீடாக வேணால் நடக்கலாம் அந்த வேகம் வேணால் மாறலாம் ஆனால் எவ்வளவு பரப்பு கவரப்படணுமோ எவ்வளவு பொருள் பரப்பு கவரப்படணுமோ அதில் வந்து ஒரு மாற்றமும் இருக்காது ஸோ இதுதான் வந்து இந்த புறப்பரப்பு கவர்தலின் மீது அழுத்தத்தின் விளைவு அப்போது புறப்பரப்பு கவர்தல நான்கு காரணிகள் பாதிக்குது ஒன்று வந்து பரப்பு பொருளின் தன்மை இரண்டாவது பரப்பு கவர் பொருளின் தன்மை மூன்றாவது வெப்பநிலை அதாவது வெப்பநிலையில் குறிப்பிட்ட வெப்பநிலையில் செறிவு நான்காவது அழுத்தத்தின் விளைவு சரியா